हेलो गैस वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे कोल इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे सेवेंटी तक हो गया था सेवेंटी वन से स्टार्ट करते हैं तो देखिए सेवेंटी वन क्या बोला है इस टर्म इन बर्नौलिस इक्वेशन फॉर फ्लो थ्रू ए पाइप रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट तो इसका ऑप्शन ऐसा कि सबको पता होगा कि एनर्जी पर यूनिट वेट ही होता है पी बाई जो गामा होता है प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जो जेड होता है तो वो एनर्जी पर यूनिट वेट होता है तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वेट अगला क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर आरसीसी डिजाइन द स्ट्रेस स्टेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट अंडर वर्किंग लोड इज टेकन एज स्ट्रेस स्टेन रिलेशन ये लीनियर ही होगा ये ऑब्वियस है कि सबको पता है कि लीनियर होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आरसीसी डिजाइन में लीनियर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ये शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है एसओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्सन इन गई वन डायमेंशनल कंसोलेशन थ्योरी कौन सा एजम्सन नहीं है डार्सिस डार्सिसज एप्लीकेशन ये तो है ही सोयल इज लेटरी कन्फाइड ये भी है सोयल इज हेट्रोजीनियस ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सोयल इज होमोजीनियस होगा तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ठीक है सोयल इज फुली सेचुरेटेड ये भी नहीं होगा तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवेंटी फाइव फॉर मेकिंग रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट द पी ऑफ वाटर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ सिक्स पी जो होता है फॉर रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं तो सिक्स होगा इसका आंसर What does the प्लेट लोड टेस्ट हेल्प इन इस्टिमेटिंग प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग क्या इस्टिमेट करते हैं सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन हम लोग ये फाइंड करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन क्या देख, देख रहे हैं हम इन केस ऑफ सीवर डिजाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग दिलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो लेंथ के ऊपर में कभी डिपेंड नहीं करता है तो ये तो पहला ही ऑप्शन है सही दिया हुआ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये नहीं होगा रफनेस ऑफ सीवर मेटेरियल ग्रेड ऑफ सीवर ये सब नहीं होगा लेंथ ऑफ द सीवर पहला ऑप्शन होगा तो ये सही हो गया आपका आगे देखते हैं व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीने वाला जो पानी है उसके लिए पी कितना होना चाहिए जो घर पर पानी आप पीते हैं जो तो इसका सिक्स से एट के बीच में होना चाहिए आपका ये दिया हुआ है 6.5 दोस्तों अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज शेयर कर दीजिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे आने वाले हर वीडियो को तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए और इसका ये जो है चौथा लेक्चर है चौथा हाँ फोर्थ है या फाइव होगा फाइव लेक्चर ये पांचवा लेक्चर है आप अभी इस चैनल पर बने रहिए बहुत सारा वीडियो प्रीवियस रिलेट से रिलेटेड कराएंगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है सेवेंटी नाइन इन ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल इज रिस्ट्रेंड इन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट बोथ द इंड देन व्हाट इज इट्स इफेक्टिव लेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल रिस्ट्रेंड इन रोटेशन रोटेशन में रिस्ट्रेंड है एंड ट्रांसलेशन दोनों में रिस्ट्रेंड है मतलब वो जो है सपोर्ट uh, होगा वो फिक्स सपोर्ट होगा रोटेशन में भी नहीं है ट्रांसलेशन में भी नहीं है तो फिक्स सपोर्ट के लिए जो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होता है वो होता है आपका 0.65 पॉइंट सिक्स फाइव इंटू एल होता है तो यहाँ पे ऑप्शन में 0.65 पॉइंट सिक्स फाइव इंटू एल हो जाएगा ठीक है वेब स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड वेर कंसनट्रेटेड लोड विच एक्सिड्स एक्स परसेंट ऑफ द सीयर कैपेसिटी ऑफ द मेम्बर इज अप्लाइड विद इन डी बाई टू ऑफ द प्लास्टिक हिंज लोकेशन देन वॉट इज द एक्स तो x का जो वैल्यू होता है वो 10 परसेंट होता है 10 परसेंट से क्या होता है x ज्यादा नहीं होना चाहिए 10 परसेंट से मतलब ज्यादा होगा तब हम लोग वेब स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा इसका आंसर अगला देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट टू बी अटेंड टू मूव अलोंग इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट एट विच इट स्केफ द अर्थ ग्रेविटी एंड लिप्स द ऑर्बिट इज कॉल्ड क्या होगा इसका स्ट्रॉन सेकेंड एस्ट्रोनिकल एस्ट्रोनोमिकल वेलोसिटी होगा द वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट टू बी अटेंड टू मूव अलॉन्ग इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट एट बीस इट स्केप्स द अर्थ ग्रेविटी एंड द लिप्स द ऑर्बिट इज कॉल्ड सेकेंड एस्ट्रोनोमिकल वेलोसिटी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेन एक्सेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मेंबर 
फॉर द लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज टेकन एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट मेथड कितना कंसीडर करते हैं कॉन्क्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए कितना करते हैं 1.15 ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए 1.15 और कॉन्क्रीट के लिए कितना होगा 1.5 होता है लिमिट स्टेट मेथड में ये होता है वर्क सॉरी 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 जो भी बोले हम लिमिट स्टेट मेथड के लिए है 1.5 जो कॉन्क्रीट के लिए है और स्टील के लिए 1.15 होता है वर्किंग स्टेट मेथड में क्या होता है 1.7 ये तो थ्री होता है कॉन्क्रीट के लिए थ्री होता है और आपका स्टील के लिए वन पॉइंट होता है ठीक है तो ये क्लियर हो गया आगे देखते हैं इन क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम मेथड ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है सीपीएम मेथड द पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म जो है कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक्टिविटी बोलते हैं इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्लॉट कैन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वनली दैट पर्टिकुलर इफेक्ट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी को फ्लॉट इफेक्ट करता है ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट टू एड्रेस सिंकेज करेंगे सिंकेज में क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट का बात आ जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश सीमेंट कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश सीमेंट कॉन्क्रीट तो केलीबिलिट टेस्ट होता है केली बॉल टेस्ट वो आ, किसके लिए होता है वो वर्केबिलिटी क्यों होता है कॉम्पेक्शन फैक्टर भी और वर्केबिलिटी क्यों होता है स्लग भी और वर्केबिलिटी क्यों होता है लेकिन जो रैपिड क्लोराइड पेनेट्रेशन टेस्ट होता है वो वर्केबिलिटी के लिए नहीं होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्री अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी काउज ऑफ फ्लेक्जरल कोलैप्स इन ओवर रिनफोर्स बीम ओवर रिनफोर्स बीम में प्राइमरी काउज क्या फेल होने का तो इसमें जो आ, सबसे ज्यादा होता है डिफेक्टेड वो प्राइमरी कंप्रेशन फेलोर होता है तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं इन रिनफोर्स कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इन विच मार्क्ड चेंजेस इन ए प्लान डायमेंशन टेक्स प्लेस एब्रप्टली सेल प्रोवाइडेड विथ एक्सपेंशन ज्वाइंट हो जाएगा इसका आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल इन ए कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज सिक्योरिटी डिपोजिट इज कंसर्न सिक्योरिटी uh, डिपॉजिट के लिए अमाउंट कैन बी विथ हेल्ड फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम क्लाइंट नेसेसरी बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिफंडेबल आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड अमाउंट डिपेंड्स अपॉन टेंडर्ड अमाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल इन कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसर्न के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा ऑप्शन गलत है कौन कौन सा ऑप्शन नहीं है नॉट अप्लीकेबल नहीं होगा तो नेसेसरी बिफोर इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ये तो जरूरी है सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा रिफंडेबल आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड ये भी सही है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अमाउंट डिपेंड्स अपॉन टेंडर्ड अमाउंट ये भी सही है अमाउंट कैन बी विथ हेल्ड फ्रो और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद सेम क्लाइंट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिक्योरिटी डिपोजिट के लिए ये चीज नहीं वैलिड है अमाउंट कैन बी विथ हेल्ड फॉर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद सेम क्लाइंट ये नहीं होगा तो ये गलत हो गया Uh, मतलब सही होगा ऑप्शन के लिए लेकिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए सही नहीं इन केस ऑफ स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट परसेंटेज एज फॉर आई एस फोर फाइव सिक्स वाली यूजिंग लिमिट स्टेट मूवमेंट लिमिट स्टेट मेथड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट कितना परसेंट होता है थर्टी होता है तो इसका आंसर थ्री हो जाएगा तीसरा में दिया हुआ द ओरिजेंटल एंगल दैट ए लाइन मिक्स विद द मैग्नेटिक मेरेडियन मैग्नेटिक मेरेडियन से जो एंगल बनता है वो मैग्नेटिक मेरेडियन होता है अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रेस इन ए सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट में कौन सा डिस्ट्रेस नहीं हो सकता है तो रूटिंग जो है वो टिम्बर उम्बर में होता है तो ये नहीं हो सकता है स्पलिंग ये भी होगा रेवलिंग सेंकेज रैंकिंग ये तीनों इसके फेवर में है डिस्ट्रेस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पर नॉट लिखा हुआ है तो रूटिंग हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं When time to completion of a project is reduced, it usually result in time to completion of project is reduced. मतलब जो time है जिस within uh, within time period से पहले अगर हम लोग खत्म करते हैं तो उसका क्या होगा indirect cost जो है वो decrease कर जाएगा इनडायरेक्ट कोस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इज यूजली फॉलोड बाय रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेस परपस कंस्ट्रक्शन परपस रेलवे डिपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन परपस के लिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो होता है वो आइटम रेट के बेसिस पे होता है आइटम रेट से ही हम लोग फाइंड करते हैं सबका रेट फिक्स होता है अलग अलग 
वट इज द नॉमिनल कवर टू री बार इन रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट एक्सपोज टू वेरी सीवर कंडीशन वेरी सीवर कंडीशन के लिए फिफ्टी एम एम न्यूमिनल कवर होता है फिफ्टी एम एम अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गैसियस मीडियम यूजिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कौन सा इसमें होगा फिलर फिल्टर तो नहीं होगा साइक्लोन स्क्रबर ये भी नहीं होगा डस्ट कलेक्टर ये भी नहीं होगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्सिपिटेटर अगला क्वेश्चन देखती देखिए इन सेलो फाउंडेशन डिजाइन द करेक्शन फैक्टर फॉर ए वाटर टेबल करेक्शन इन केस ऑफ वाटर टेबल परमानेंटली रिमेनिंग एट बिलो ए डेफ्थ ऑफ द फाउंडेशन इज वन हो जाएगा इसका आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइनटी एट इन केस ऑफ अनकनफाइंड एक्यूफायर हाइड्रोलिक क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी का द स्पेसिफिक इल्ड इज लेस देन पोरोसिटी ये ऑप्शन सही है स्पेसिफिक इल्ड लेस देन पोरोसिटी होता है क्योंकि एन इक्वल टू एस वाई प्लस एस आर होता है दोनों मिला के होता है तो पोरोसिटी से तो कम ही होगा स्पेसिफिक इल्ड क्योंकि उसमें माइनस होता है और वैल्यू इन रिगार्ड टू समझ में आया होगा ना कि जो एन जो पोरोसिटी होता है वो स्पेसिफिक इल्ड प्लस स्पेसिफिक रोटेशन होता है स्पेसिफिक रिटेंशन होता है तो अगर हम स्पेसिफिक इल्ड निकालते हैं तो एन इधर जाएगा इस साइड उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा मतलब पोरोसिटी से कम होगा तो लेस देन पोरोसिटी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ तो प्लीज शेयर कर दीजिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए इन रिगार्ड टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट द करेक्टराइजेशन ऑफ नॉन बायोडिगेबल ऑर्गेनिक कंटेंट इज यूजली डन इन टर्म्स ऑफ नॉन बायोडिगेडेबल ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब सीओडी के लिए बोल रहा है सीओडी क्या होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द नॉन बायोडिगेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है तो नॉन बायोडिगेबल के लिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूज होता है तो दू, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन Which of the following is not a method of conducting origin and distillation study? यह transportation engineering का question है तो origin and ओ एन डी ए स्टडी के लिए हम लोग रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड यूज करते हैं टैगोन कार मेथड यूज करते हैं रोड साइड इंटरव्यू मेथड यूज करते हैं बटोडियल रूल मेथड होता है वो एरिया फाइंड करने के लिए होता है तो ये ऑप्शन में ये ओरिजिन डिस्टिलेशन के लिए होता है तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा टेरपेजियल रूल मेथड ठीक है तो यहाँ पे ये पूरा जो है सीरीज है आपका कुल इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस ईयर में आया हुआ है वो कंप्लीट होता है आगे और भी बहुत सारा है इसका हो गया अगला वीडियो में आप जनरल इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड उसका जो प्रीवियस समय क्वेश्चन आया हुआ है उसका बताएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अब वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे